আজকাল প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ডে কেউ না কেউ একটা না একটা ছবি তোলে কিন্তু সব সময় ছবিটা আমাদের মনের মতন হয় না সে স্মার্টফোন দিয়ে হোক বা যে কোনো ক্যামেরা দিয়ে হোক তখন সেটাকে এডিট করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না সুতরাং আজ আমি আপনাদের কাছে বেশি না মাত্র দুটো অ্যাপের সাথে আলাপ করে দিতে চাই যার সাহায্যে আপনি আপনার তোলা ছবিটি মনের মতন করে এডিট করতে পারবেন তো কোনো রকম দেরি না করে চলুন দেখা যাক প্রথমে আপনাদের যেটা করতে হবে প্লে স্টোরে যেতে হবে প্লে স্টোরে গিয়ে পিক্সেল আর্ট করে লিখতে হবে এই অ্যাপটা করবে এটাকে প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে ফটো ডাইরেক্টর অ্যান্ড ফটো এডিটার অ্যাপ এটাকে ইনস্টল করতে হবে এটা আমার অলরেডি করাই আছে এই দুটো অ্যাপ এরপর আমি যেটা দেখো প্রথমে হচ্ছে পিক্সেল আর্ট কেমন করে এডিট করতে হয় প্রথমে এখানে যে ফটোসগুলো আছে এই ফটোসে গিয়ে আপনি যে ফট ছবিটাকে এডিট করতে চান সেটাকে চুজ করতে হবে তো আমি চাই আমার তোলা একটা ছবি এডিট করতে তো এখানে এডিটিং টুল কি আছে প্রথমে যে টুলস টুলসে বন্ধু আছে ক্রপ রোটেড ডবল এক্সপোজার অ্যাডজাস্টমেন্ট অটো ফিক্স অটো কন্ট্রাস্ট ব্লার স্মুথ শার্প স্প্যাশ হিল রেড আই ক্রপ তো আপনি যেরকমভাবে ছবিটাকে ছোটো বড়ো করে যতটা আপনি নিতে চান ততটা আপনি ক্রপ করতে পারবেন নিয়ে এখানে একটা আছে ফ্রি একটা হচ্ছে অরিজিনাল অরিজিনালটা হচ্ছে যেমন সাইজ আছে ওই সাইজটার ওপরই তেমনভাবেই ক্রপটা করা হবে সেকেন্ড হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান এটা হচ্ছে স্কোয়ার টাইপের এটা অল টাইম স্কোয়ারের ওপরে এটা এডিট করতে পারবেন আপনি এটা যতই ছোটো করুন বা যতই বড়ো করুন না কেন এটা স্কোয়ারই আসবে তারপর হচ্ছে ফোর ইস টু থ্রি আছে ওরকম সিক্স ইস টু ফোর সিক্সটিন ইস টু নাইন আপনি যেরকম ইচ্ছা আপনি এটাকে এডিট করতে পারেন এরপর আসে হচ্ছে রোটেড রোটেডে আপনি ছবিটাকে রোটেড করতে পারেন এরকমভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন ছবিটা তাহলে একটুখানি অন্যরকম দেখাবে হরিজন্টাল হচ্ছে সাইড চেঞ্জ হয়ে যাবে লেফট রাইট চেঞ্জ হয়ে যাবে ভার্টিক্যাল ওপর নিচ হয়ে যাবে আর থার ফোর্থ অপশন হচ্ছে রোটেড এটা যেমন রোটেড হয় অ্যাকচুয়ালি তেমন রোটেড হবে এটা আপনি যদি হাত দিয়ে না করতে চান তো এখানে একটা কন্ট্রোল বার আছে এই কন্ট্রোল বারটাকে দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন ডবল এক্সপোজার হচ্ছে আপনি এখানে দুটো ছবি অ্যাড করতে পারেন যেমন এখানে আমি ধরুন এই ছবিটাই অ্যাড করছি এটা আমি এখানে হালকা করে দিলাম এখানে অনেকগুলো অপশন আছে অপশন অ্যাকচুয়ালি এগুলো ফিল্টারের মতন আছে যেগুলো আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনার যেটা আপনার সুইটেবল মনে হয় সেটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন তো এখানে করছেন এই ছবিটাতে এটা দরকার নেই ছবিটা খারাপ হয়ে যাবে এবার আসছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথমে আছে এক্সপোজার এক্সপোজারে করলে আমাদের এক্সপোজার এর একদম হাইস্ট এক্সপোজার একদম লো তো আপনি আমাদের ছবির তুলনায় আপনাদের ছবিতে কতটা এক্সপোজার দরকার বা এক্সপোজ বেশি থাকলে সেটা কমা কমাতে হলে এই টুলটা কাজে দেবে তারপরে টেম্পারেচার টেম্পারেচার হচ্ছে ছবিটা যদি খুব ইয়োলোই হয়ে যায় তখন টেম্পারেচারটাকে কুল করলে সেরকম কুলিশ হয়ে যাবে তো অ্যাড এটা হচ্ছে ছবি কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে কাজ করে এবার যে কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট হচ্ছে একটা মিনিট দাঁড়ান কন্ট্রাস্ট হচ্ছে ছবিটার কন্ট্রাস্টটাকে বাড়িয়ে দেয় বুঝতে পারছেন কালার স্যাচুরেশনটা একটুখানি বেশি হয়ে গেল এইটাই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট এবার যে ব্রাইটনেস ছবিটা যদি একটুখানি কম আলো আসে ছবিতে তো সেটাকে ব্রাইট করার জন্য ব্রাইটনেস টোলটা ইউজ হয় তো আমি এটা জিরোতে সেট করে দিলাম ভাইব্রেন্স এটা হচ্ছে কালারটাকে পপ আউট করে আমি এখানে দেখাচ্ছি বুঝলেন কালারটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে এটাই হচ্ছে এটার কাজ হাইলাইট হাইলাইট হচ্ছে এখানে কিছু কিছু জিনিস হাইলাইট হয়ে যাবে দেখছেন আস্তে আস্তে ইনস্টিটিউটে ব্রাইট হয়ে গেল 
একটু হাইলাইট হবে ছবিটাকে জুম না করে বোঝা যাবে না আর যে শ্যাডো ডার্ক যে ডার্ক যে এরিয়াগুলো থাকে ওটা যদি আরও ডার্ক করার জন্য বা কোনো ডার্ক এরিয়া হালকা করে একটু ব্রাইট করার জন্য কাজে কাজে দেয় যেমন একটা কমাবো কমালে বুঝলেন ছবিটা হালকা করে ডার্ক হয়ে গেল বাড়ালাম ছবিটা যে শ্যাডোর যে ভাবটা আছে মানে ডার্ক এরিয়াটা ওটা ব্রাইট করা যায় আর স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন হচ্ছে কালারটাকে বাড়িয়ে দেয় জাস্ট কালারটাকে বাড়িয়ে দিল এটা নর্মাল একটা দিন আমি আবার লাইটনেস এটাও ঠিক ওই ব্রাইটনেসের মতো নেই এটাকে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা হচ্ছে এই অপশানটা হলো কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট মিন দেখতে পাচ্ছেন কালারটা এবং করে অ্যাডজাস্ট করা হয় এটা সাধারণত খুব একটা ইউজ হয় না যদি খুবই দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে কাজে লাগে এটা হচ্ছে অটো ফিক্সড এটা আপনাকে কিছু করতে হয় না এটা অটোমেটিক ছবি ছবিটাকে সফটওয়্যারে নিয়ে নিজের মতো করে অটো ফিক্স করে দেয় যেমন হচ্ছে এটা তো এরকম ক্ষেত্রে আপনার না পাওয়াটা বেটার আপনার ছবির যে কোয়ালিটি থাকে ওটাকে নষ্ট করে দেয় ওর জন্য বাট আমার অনেক ছবি ক্ষেত্রে এটা কাছে দেয় তো আমি ওর জন্য ইউজ করি বাট এই ছবি ক্ষেত্রে না ওটাকে আপনাকে একটুখানি বুঝে দেখে বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে অটো কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট লেভেলটা ওটা অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে দেখলেন ছবিটা হালকা করে ছবির যে কোয়ালিটিটা থাকে কোয়ালিটিটাকে আরও বাড়িয়ে দিল মানে এরপর হচ্ছে ব্লার ব্লার হচ্ছে যে কোনো অবজেক্ট আপনি চুজ করলেন সেটাকে ব্লার আপাতত এইটা যেটা আছে এটা পুরো ছবিটাকে ব্লার করবে সেখানে পুরো সার্চ করবে আমি বুদ্ধের যে মূর্তিটা আছে খালি মুখটা আমি রেখে বাদ বাকি পুরো জিনিসটাকে আমি ব্লার করতে চাই তো দেখলেন পুরো জিনিসটা ব্লার হয়ে গেল এমনই আছে এটা যে সার্কেল এমনই আছে লাইনার এটা তেমনই কাজ করে বাট এটা হচ্ছে লাইন ওয়াইজ কাজ করে কারণ জাস্ট নাম লাইনার এমনিতেই আছে মানে সেকেন্ডটা হচ্ছে সার্কেল আর এটা হচ্ছে লাইনার তার যে কালার বুস্ট এটা কি করে সিম্পল এটা কালারটাকে বুস্ট করে দেয় কালারটাকে জাস্ট বাড়িয়ে দেয় আর গ্লো গ্লো মানে হচ্ছে হালকা করে গ্লোটা বাড়িয়ে দেবে এটা খুব একটা বোঝা যায় না অতটা আর সেখানে স্মুথ স্মুথ হচ্ছে কোনো অস্পষ্ট জায়গাটাকে হালকা করে স্মুথ করে দেয় করার এটাকে নিজের মতো কোনো অ্যাডজাস্ট করতে হয় বাট এটা এইসব ছবির ক্ষেত্রে কাজে লাগে না যখন আপনি কোনো ফেস এডিট করছেন তখন এইসব জিনিস কাজে লাগে এটা হচ্ছে শার্প শার্প কি করে ছবি যে কোয়ালিটি থাকে ওটাকে আটু মানে বাড়িয়ে দেয় শার্পের এখানে দুটো অপশন আছে এমন এটা হচ্ছে রেডিয়াস আমি দেখা যাচ্ছে কি বুঝতে পারবেন একটুখানি প্রথম চুজ করলাম এমন এমনটা হচ্ছে আপনি কতটা চান মানে কতটা চান রেডিয়াস হচ্ছে এর দূরত্বটা বুঝতে পারছেন আস্তে 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 স্যাচুরেশনটা মানে আর শার্পনেসটা আস্তে আস্তে বাড়ছে এরপর স্প্ল্যাশ এটা কিছু না এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেয় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার পর আপনি ধরুন কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা কালার এখান থেকে জাস্ট চুজ করতে চান বুদ্ধে যদি কালারটা চুজ করি তো এই কালারের যা যা অংশগুলি এখানে গোল্ড কালার আছে সেই অংশগুলি খালি গোল্ড আর বাদক বিষয় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকবে প্রিন্ট এই কালারটাকে যা জাস্টগুলি চেঞ্জ করার জন্য নিজের মতন করে জাস্ট এবার হচ্ছে হিল হিল হচ্ছে কোনো ছবির কোনো একটা স্পট যদি ঠিকঠাক করে না আসে তখন এই টুলটা চুজ করা সেটাকে ঠিক করা যায় এবার রেড আই রেড আই হলো রাত্রিবেলা যখন কোনো মুখের ছবি তোলা হয় ও কি ওটার ফলে কি হয় ফ্ল্যাশটা যখন চোখের মধ্যে আসে চোখের যে মনি কালারটা ওটা তখন রেড হয়ে যায় আর এই টুলটার সাহায্যে সেটাকে ঠিকঠাক করা যায় 
এখানে সেকেন্ডে গেলে আসে হচ্ছে ব্রাশেস ব্রাশেস হচ্ছে বো ব্রোকেন ডার্কেন পিক্সেলেটেড ডডেল এগুলো অনেক আছে এগুলো আপনারা নিজে মতো করে দেখে নেবেন তারপরে আছে এফেক্ট ওভারলে এফেক্ট আমি একটা দেখাচ্ছি এখানে অনেক অনেক রকম এফেক্ট আছে এখানে অনেক রকম এফেক্ট আছে এক একটা আপনি ইউজ করে দেখতে পারেন বা প্রত্যেকটি কাজে একটা বাজে বলবো না প্রত্যেকটি কাজে যেমন হচ্ছে এখানে যেমন দিলাম এটা আস্তে আস্তে ছবি ছবিটাকে নিজের মতন করে আপনি এটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আপনি চান ছবিটা কেমন সুন্দরভাবে দেখতে লাগবে কেমন বর্তমানে অন্য রকম সে দেখতে লাগে এখানে ওভারলে ওভারলে হচ্ছে ছবির ওপরে আলাদা একটা করে এফেক্ট এফেক্ট দেবে যেমন আমি ধরুন এখানে ডিপ একটা অপশান আছে চুজ করলে এই ছবির একটা রেড কালারের তেরা ব্যাকার যে লাইনটা গেছে এটা হচ্ছে ওভারলি এখানে অনেক রকম ওভারলে আছে আপনি এটা এখানে ইউজ করে দেখতে পারেন বাট ওভারলিটা সব ছবিতে ভাল লাগবে না সেটাকে আপনি একটুখানি দেখে নেবেন আপনার ছবিটা কোনটা ভাল লাগছে এরপর আছে স্টাইলেজার এটাও ঠিক ওই ওভারলের মতনই যেমন আমি ধরুন এটাকে চুজ করলাম এটা যেমন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে সেই স্কেচ টাইপের যেমন হয় এটা লেখাও আছে এখানে পেন্সিল বলে অ্যাকচুয়ালি এটা স্কেচের মতন এটা হচ্ছে সিল্ক এটা হচ্ছে পলি এটা অতটা ভালো লাগছে না তো এরকম আপনি যেটা মনে হচ্ছে ওটা ওর মতন আপনি এডিট করে নেবেন এরপর আসতে হচ্ছে ফ্রেম না সরি বর্ডার বর্ডার এখানে যা চুজ করবেন বর্ডার অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্রেমের মতো অবশ্য কাজ করে বর্ডার আর ফ্রেম দুটোই একই হলো এখানে অনেক রকম আছে আপনি নিজের মতন করে দেখে নিতে পারেন আপনার ছবিতে কোনটা ভালো লাগছে আপনার কোনটা মানে আপনার নিজের কাছে কোনটা ভালো লাগছে এখানে আছে অনেক রকম আছে এখানে এখানে গেলে আরও অপশান পাবেন এখানে গেলে আরও অপশান পাবেন এরকম অনেকগুলো এখানে আছে আপনি এখান থেকে যেখানে একটা সিলেক্ট করে দেখে নিতে পারেন এবার স্টিকার স্টিকার এখানে অনেক রকম আছে স্টিকার এখানে এখান দিয়ে অনেক রকম আছে আপনি যেখানে চুজ করে দেখতে পারেন এখানে আমি এমন নেব আমি ধরুন যেখানে একটাই আমি নিলাম ধরুন এটাই নিলাম আমি সরি প্রথম এইগুলো সব আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে একটুখানি বাট ফ্রি এখানে কোনো চার্জ ফার্জ কিছু লাগবে না এভরিথিং ইজ ফ্রি মেইন পার্ট হোয়াই আমি আমি এটা কেন ইউজ করি এটা আমি শেষে দিয়ে বলবো কেন আমি এটা ইউজ করি তো এরকম আপনার কোনো ছবিতে যদি আপনি এরকম চান এরকম ডিজাইনের কোনো কিছু চান কোনো স্টিকার তো আপনি এটা ইউজ করতে পারেন স্টিকার পর আছে টেক্সট আপনি এখানে ধরুন কোনো যদি টেক্সট দিতে চান তাহলে আপনি সেটা দিতে পারেন যেন আমি এখানে লিখছি আই ফর আই ফর টেকনিক্যাল লিখলাম নেক্সট করলাম আমি এখানে কালারটা ধরুন দিতে চাই এখানে কালারে একটা অপশান আছে এখানে আপনি চুজ করে যে কোনো কালার দিতে পারেন গ্রিন গ্রিন গ্রিনের মতো অনেকগুলো অপশান থাকবে এই কার্সারটা চুজ করে আপনি আপনার কালারটাকে প্রথমে ডিফাইন করবেন কী রকম কালার ওপর আপনি করতে চান তারপরে রাউন্ডে রাউন্ডে কালারের অনেক শে শেড থাকে যেমন আমি এখানে গেলাম আছে রেড রেডের অনেকগুলো শেড আছে এখান থেকে আপনি যে কোনো চুজ করতে পারেন পারেন রাইট সাইড এটা বড় মতো সার্কেল করা আছে যেখানে একটা ড্রপারের একটা সাইন দেওয়া আছে ওটা চুজ করলে দেখাবে আপনি কোন জায়গায় গিয়ে ড্রপ করতে চান এখানে একটা বক্স মতো দেখাবে আমি চাই এই স্কাইয়ের কালারটা এখানে দিতে বাট এটা এখানে ভাল লাগবে না বা ব্ল্যাক বা গোল্ডেন গোল্ডেনটা আমি এখানে নিয়ে গেলাম তো এই যে গোল্ডেনটা এখানে ছিল বুদ্ধের গায়ের মধ্যে শোল্ডারের ওখানে ওই গোল্ডেন কালারটা এখানে তখন চলে আসলাম এবার হচ্ছে টেক্সার স্টাইল এখানে অনেক রকম আছে টেক্সার অনেক রকম স্টাইল স্টাইল আছে তো আমি ডিফল্টার ওপরেই কাজ করব এখানে অনেক রকম আছে আই ফর টেকনিক্যাল দেখুন লেখাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি বলুন আমার হোয়াইট করে দিয়ে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে সরি চলে গেল যা ধরেন
যেমন দেখছেন লেখা স্টাইলটা চেঞ্জ হচ্ছে এরকম করে আপনি লেখাটাই করতে পারেন সব থেকে মেন পার্ট হচ্ছে যেটা সব থেকে ভালো সব আপনার কাজ করার পর আপনি এটা ডান করবেন টার্ন করার পর আপনি এখানে ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটারে ডাইরেক্ট শেয়ার করতে পারবেন এছাড়া যখন সেভ ইমেজ যখন করবেন তখন এখানে আপনার যে স্মল মিডিয়াম ম্যাক্সিমাম কাস্টম আপনি করতে পারেন নিজের মতন করে বাট ম্যাক্সিমাম রাখা এটা আমার পক্ষে সুবিধা অ্যাকচুয়ালি এটা কী হয় আপনার ছবিটার যে অ্যাকচুয়ালি সাইজ এটা সেই সাইজেই সেভ হবে এই জিনিসটাই আমি আপনি অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো এডিটিং টুলে দেখতে পাবেন বাট এখানে কোয়ালিটিটা অ্যাকচুয়ালি কোনো চেঞ্জ হয় না কোয়ালিটি আরও ভালো হয় কোয়ালিটি মানে পিক্সেলেট হয় না অ্যাকচুয়ালি মধ্যে কথা বলতে গেলে পিক্সেলেট হয় না এবার সেকেন্ড অ্যাপে আমরা যেটা যাব ওটা হচ্ছে ফটো ডাইরেক্ট অ্যান্ড ফটো এডিটার এই অ্যাপটা খুবই ভালো মানে আগে যে প্রথমে যে অ্যাপটা ছিল ওর থেকে এটা একটুখানি হায়ার তো আমি এখানে এডিটে যাব এডিটে গিয়ে আমি সেই ছবিটাই চুজ করব হ্যালো এখানে এখানে প্রথমে দেখিয়ে দেবে কোন ফুলটা কোথায় কোথায় আছে কোনটার কি কাজ এখানে দেখিয়ে দেবে কোনটা কীভাবে করতে হয় তো এখানে আছে প্রথমে আছে প্রথমে আছে বেসিক টুল বেসিক টুলের মধ্যে ক্রপ রোটেশন হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল ফ্লিপ এইসব আছে তারপরে তারপরে আছে হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট মেন পার্ট হচ্ছে এডি এডিটের যেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ছবি যেটা কালার ব্যালেন্স বা সব করতে হয় সেটা আপনি এখানে পাবেন প্রথমে হচ্ছে টোন সিলেক্ট করতে হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টোন টোনটা এখানে কী কাজ করছে বাড়িতে এখানে একটা অপশন আছে ছোটো করে সার্ভে করে অটো এটা করতে পারেন এটা অটোমেটিক করে দেবে বাট আমি এখানে চাই না তো আমি ক্যান্সেল করে ওখানে বেরিয়ে আসবো এবার হচ্ছে কার্ভ মেন যে রিজনের জন্য আমি অ্যাপটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এইটা এই অপশানটার জন্য এটাতে কী হয় আপনি ছবি কালারগুলোকে যে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন ধরুন কোনো একটা ছবি তুললেন যার ছবিটা একটা জায়গায় অনেকটা ব্রাইট চলে আসলো তখন এই অ্যাপ এই অপশানটার মাধ্যমে আপনি সেটা একটু টোটালটাই ঠিক করতে পারবেন যেমন এখানে আমার ছবিতে তেমন কিছু নেই বাট আমি একটু ব্রাইটনেস বাড়াতে চাইছি এবার ব্রাইটনেস বাড়ালে কি হয় ছবিটা কালার থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে একটুখানি বেড়ে যায় বলে ভাল লাগে না তো আমি কালারটাকে একটুখানি ডিপ করতে চাই তখন হালকা করে এই অপশানটাকে আমি নামিয়ে নেবো আপনি দেখছেন কালারটা হালকা করে হালকা করে ঠিক হয়ে হয়ে আসছে বাস এবার আপনি যদি দেখতে চান আপনার আগে কেমন ছিল এখন কেমন হলো এই যে সার্কেল করে একটা অপশান এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ট্যাপ করে দেখতে পারবেন আগে এমন ছিল এখন এটা এমন হয়েছে বুঝতে পারছেন এটা আগের থেকে একটু ব্রাইট হয়ে গেছে এই অপশানটা কাজ হচ্ছে এটা এরপরে আছে স্যাচুরেশন তো জানেনি স্যাচুরেশন আমি আগেই বললাম স্যাচুরেশনে কাজ কি রেড কালার থেকে স্যাচুরেট করে দেবো শার্পনেস এই সেলের হোয়াইট ব্যালেন্স এইচ ডি আর এখানে একটা মোড এক্সট্রা চোট আছে এইচ ডি আর এইচ ডি আর অনেক ক্যামেরায় তো অপশনও থাকে এইচ ডি আর এটাও ঠিক তেমনই কাজ করে আমি দেখাচ্ছি বুঝতে পারেন এটা খুব একটা ইউজ খুব একটা বেশি না করেই ভালো খুব যদি বেশি করে ছবিটা দেখুন এমন হয়ে যাবে তো ছবির পিকচার যে কোয়ালিটিটা আগে ওটাকেই নষ্ট করে দেয় যদি ইউজ করেন চার পাঁচ ছয় এরকমের মধ্যে রাখবেন যাতে এটা দেখতে ভালো লাগে ওটা আপনার চোখে আপনি ভালো বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক হয়েছে কোনটা কোন তারপরে আছে ফি সাই ফি সাই হচ্ছে একটা এফেক্ট যেটা বুঝতেই পারছেন এটা ফি সাই এফেক্টটা কী জিনিস এটাই হচ্ছে ফি সাই আছে রিমুভার রিমুভার টুল আছে আমরা যখন ছবি তুলে হঠাৎ করে কেউ সামনে দিয়ে চলে এলো বা কেউ পেছন দিয়ে চলে এলো বা কিছু একটা চলে এলো ছবির মাঝখানে ছেলে যেন ছবিটাকে ছবিটাকে 
মানে ওই মোমেন্টের জন্য আমরা ছবিটাকে আর ইউজ করতে পারি না তো এই টুলটার মাধ্যমে আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারব যেমন আমি চাই বুদ্ধির যে মাথার যে অংশটা আছে এইটা যেন চলে যায় আমি চুজ করলাম অ্যাপ্লাই করলাম ফিল্টার ফিলিং হবে হাওয়া বুঝলেন আগে এটা ছিল সেকেন্ড বেলা নেই ছিল নেই ছিল নেই আমার ছিল তো এটা খুব ইউজফুল টুল এটা সত্যি খুব কাজে লাগে না যারা ফটোগ্রাফি করে তাদের জন্য এটা সত্যি কাজে লাগে ইভেন যারা টুকটাক এমনি ছবি তোলে তাদের জন্য খুব কাজে তারপর হচ্ছে এফেক্ট এফেক্টে গেলে আগে পিক্সলারের যেমন চুল এফেক্ট এখানেও এফেক্ট আছে আপনার দেখে নিতে পারেন এটা আমি এক্সট্রা করে দেখাচ্ছি না স্প্ল্যাশ এটা আগেও দেখেছি পুরো সেম জিনিস এখানেও আসে এইটা হচ্ছে এই অপশনটা হচ্ছে কাট আউট কোনো একটা অবজেক্ট আমি একটা ছবিতে কেটে অন্য ছবিতে পেস্ট করতে পারি ওটা আমি এইটার মাধ্যমে করতে পারি আমি এখানে ট্রাই করছি বাট কতটা পারবো আমি নিজেও জানি না কারণ এই এইটা আমি কোনো ইউজ করিনি অ্যাকচুয়ালি আমি ধরুন মাথাটাকে ইয়ে করছে প্রথমে চুজ করতে হবে আপনারা যে রেড লাইনটা দেখছেন ওটা হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে আপনি কতটা সিলেক্ট করে দিন মানে কতটুকু অংশ আপনি চেঞ্জ করতে চান এখান থেকে আপনি অন্য কোনো ছবিতে ইউজ করতে পারেন ইম্পোর্ট ফর্ম গ্যালারি তো আপনি অন্য কোনো ছবি তো সেটা ইম্পোর্ট করতে পারেন কাটার পর এরকমভাবে করতে হয় এটা তো এরপর হচ্ছে মিরার মিরার কিছুই না ছবিটাকে দুটো ভালো ভাব করা যায় এখানে অনেকগুলো আপনি সেটা দেখতে পারেন এরপর আছে হচ্ছে ব্লেন্ডার ওভারলে ব্লাড টুল যা আছে ব্লেন্ডার ব্লেন্ডার ওই ছবির পেছনে একটু করে এফেক্ট দিয়ে দেয় ছবির ওপরে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন খারাপ আই থিঙ্ক সো লাগবে না এখানে অনেকগুলো অপশান আছে ওভারলে মাল্টিপ্লাই স্ক্রিন হার্ড লাইট সফট লাইট এগুলো আপনি নিজে আমার দোকান চুজ করে দেখে নিতে পারেন আপনার ছবির উপর কোনটা বেস্ট এরপরে আছে হচ্ছে ব্লাড টু ব্লাড টু সেরকমই পিক্সলার যেমন আছে বাট হ্যাঁ এইটাতে এক্সট্রা একটা এফেক্ট আছে ওটা হচ্ছে লাইন আর ব্রাশ ব্রাশটা কি করে এটা অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট যে ব্লাডটা দেয় এই ব্লাডটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন ধরুন আমি জাস্ট এই অপশানটুকু জাস্ট ব্লার করতে দেখতে পাচ্ছি খালি বুদ্ধের যে মূর্তিটা আছে বুদ্ধদেবের যে মূর্তিটা আছে ওই বুদ্ধদেবের মূর্তিটাই জাস্ট খালি ব্লার হয়েছে এটা একটুখানি বোঝে টাইম নিয়ে করতে হবে আমি তাড়াতাড়ির জন্য ঠিকঠাক করে দেখাতে পারছি না তো কাজটা ঠিক এরকমই করে আপনি একটা ব্লাডটাকে পাশে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ব্লাডটাকে আছে ওটা বাড়াতেও পারেন কমাতেও পারেন এই যে এখন বেড়ে গেল এই জাস্ট আমি কমে দিই এটা করতে পারেন এটা যে পোর্ট্রেট টুল সেটা আমি এখানে দেখাতে পারবো না পোর্ট্রেট টুল দুটো অপশান থাকে একটা হচ্ছে স্মুথ না একটা হচ্ছে রেড আই রিমুভার রেড আই রিমুভালটা আগেও ছিল পিক্সলার ওটাও আমি দেখেছি মানে ফ্ল্যাশ দিয়ে যখন ছবি তোলা হয় তখন চোখের মধ্যে রেড কালারটা এফেক্ট চলে আছে ওটাকে দূর করার জন্য 
a pen tool, add a text tool, a sticker, frames, scene. This is the tool that we will use. So, this is the actor. This is the actor. This is the minus point. Now, we will download this. So, we will save the full resolution. We will save the full resolution. लेकिन पार्चेस बोल चाहिए ना अल्ट्रा एसडी रेजुलेशन है जो ना आपने जो द अल्ट्रा एसडी रेजुलेशन जो द हाँ मैंने छोटी टा सेव करा पहुँचा दे शेयर रेजुलेशन टा जो द पेटे चंद ताले आपने के चला पार्चेस करता है बट आपने ना कोले चुले जाए बट छोटी कॉइन तो भालो बट तारा के फ्री वर्शन टा य अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी फल लगे तो अवश्य लाइक दे दें जाके हमारा नेक्स्ट एमोन किसी आरोपी वीडियो आपने देख सामने नहीं आस्ते पड़ी